আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু অনাদার নিউ লাইসেন স্বাগত জানাচ্ছি আবার এডুকের ক্লাসরুমে নতুন আরেকটি ক্লাসে আজকে আমরা ইউনিট টু এর সেকেন্ড পার্ট নিয়ে আলোচনা করব প্রথম ক্লাসে আমরা ইউনিট টু এর লেসন ওয়ান এর প্রথম দুইটি প্যারা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা বাকি যে তিনটি প্যারা রয়েছে সেল ফোনস দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার্স দ্য ফার্স্ট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এই তিনটি প্যারা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব যারা আমরা গত ক্লাসগুলো করেছি প্যাসেজের আমরা অবশ্যই জানি অবশ্যই প্রথমে আমাদেরকে শব্দের অর্থগুলো বুঝে নিতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে তারপর শব্দগুচ্ছ বা বাক্যের অর্থগুলো আমরা চিনে নেব প্যারা তিন বা অনুচ্ছেদ তিনের শব্দের অর্থগুলো আগে আমরা মুখস্থ করে নেব অ্যারাউন্ড মানে হচ্ছে কাছাকাছি বা প্রায় অ্যাফেয়রেন্স মানে হচ্ছে আবির্ভাব অ্যাস্টিমেট মানে হচ্ছে জরিপ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে হচ্ছে বিশ্বব্যাপী ইউজফুল মানে হচ্ছে উপকারী বা সুবিধাজনক স্প্রিড মানে হচ্ছে প্রচার করা কনসিডার মানে হচ্ছে বিবেচনা করা ইনভেনশন মানে হচ্ছে আবিষ্কার ডিকেইট মানে হচ্ছে দশক গত ক্লাসে আমরা একটি প্যারাতে এই শব্দটি পেয়েছিলাম ডিকেইট দশক বা দশ বছর এক ডিকেট মানে এক এক দশক বা দশ বছর বলতে পারি আমরা যদি বলি আমরা টু ডিকেইট তার মানে বিশ বছর অপচেন মানে হচ্ছে অর্জন করা স্ট্রাটা মানে হচ্ছে স্তর ব্যান্ডোর মানে হচ্ছে বিক্রেতা এক্সিকিউটিভ মানে হচ্ছে নির্বাহী আর ওয়ানাইট মানে হচ্ছে শহুরে বা শহরের সাথে সম্পর্কিত কিছু ওয়েল অনুচ্ছেদ তিনের শব্দের অর্থগুলো জেনে নিলাম এবার আমরা প্যারা তিনের শব্দ করছি বা বাক্যের অর্থগুলো জেনে নেব ফোন হ্যাভ বিন ফোন হয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে অ্যারাউন্ড সিন্স দ্য লেট এইটিন সেঞ্চুরি আঠারো দশকের শেষের দিক থেকেই বাট সেল ফোনস মেড দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স কিন্তু সেল ফোন তার পরিচিতি লাভ করেছে অনলি ইন দ্য নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশশো নব্বইয়ের দশকে তার মানে যদিও সেল ফোন আঠারোশো দশকে পাওয়া গিয়েছিল তারপরও এই সেল ফোন সবচেয়ে বেশি পরিচিতি লাভ করেছে উনিশশো নব্বইয়ের দশকে টুডে বর্তমানে বাই সাম অ্যাস্টিমেটস কিছু জরিপ অনুযায়ী মোর দ্যান হান্ড্রেড মিলিয়ন পিপল প্রায় একশো মিলিয়নেরও বেশি মানুষ ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অ্যান্ড মোর দ্যান ফোর পয়েন্ট সিক্স বিলিয়ন পিপল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এবং বিশ্বের বা বিশ্বব্যাপী চার দশমিক ছ বিলিয়নের বেশি মানুষ হ্যাপ মোবাইল ফোনস মোবাইল ফোন রয়েছে তার মানে সারা বিশ্বে চার দশমিক ছয় বিলিয়নের মানুষের মতো মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী রয়েছে এবং বাংলাদেশে একশো মিলিয়নের উপরে মোবাইল ফোনের ব্যবহারকারী রয়েছে বা একশো মিলিয়নের উপর মানুষের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে এনিথিং যে কোনো কিছু দ্যাট ইজ ইউজফুল যেটা প্রয়োজন অ্যান্ড স্পিড সো ফাস্ট যেটা খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে হ্যাজ টু বি কনসিডার সেটাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ইনভেনশন শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি অফ অল টাইম সর্বকালের তার মানে এই সর্বকালে বা আমাদের লাইফ স্পেন পর্যন্ত যত আবিষ্কার রয়েছে এবং যে আবিষ্কারগুলো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের জীবনে বা আমরা খুব দ্রুত সুবিধা পেয়েছি সেই আবিষ্কারগুলোকে অবশ্যই আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে সর্বকালে শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলোর মধ্যে একটি জাস্ট টু ডিকেটস এগো মাত্র দু দশক বা বিশ বছর আগে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে ইভেন ল্যান্ডলাইনস ওয়ার ডিফিকাল্ট টু অপটেন দুই দশক আগে বাংলাদেশের ল্যান্ডলাইন পাওয়াটাই কঠিন ছিল লাইটালন মোবাইল ফোনস মোবাইল ফোন পাওয়া তো দূরের কথা টুডে পিপল ফ্রম অল সোশ্যাল স্ট্রাটা বর্তমানে সমাজের সকল স্তরের মানুষ ইউজ সেল ফোন সেল ফোন ব্যবহার করে তার মানে হচ্ছে যেখানে বাংলাদেশে বিশ বছর আগে ল্যান্ডলাইন পাওয়াটাই কঠিন ছিল সেখানে মোবাইল ফোন পাওয়া তো দূরের কথা ছিল কিন্তু বর্তমানে সমাজের সকল স্তরের মানুষই এখন সেল ফোন ব্যবহার করে থাকে ফ্রম অল সোশ্যাল স্ট্রেট ব্যান্ডার্স রাস্তার ফেরিওলা থেকে শুরু করে টু বিজনেস এক্সিকিউটিভ ইন লাকজারি কার্স বিলাসবহুল গাড়ির বা বড়লোক যে ব্যবসায়ীরা রয়েছে সেই ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ পর্যন্ত অ্যান্ড ফ্রম ভিলেজার্স টু আরবানাইটস এবং গ্রামবাসী থেকে নগরবাসী পর্যন্ত তার মানে এখন সেল ফোন ব্যবহার করা তো খুব সহজ হয়নি সহজ তো হয়েছে বরং রাস্তার ফেরিওলা থেকে শুরু করে বিলাস বলগাহের ব্যবসায়ী ব্যক্তিবর্গ এবং শহর গ্রাম শহর গ্রামবাসী থেকে নগরবাসী পর্যন্ত সবাই এখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে থাকে বা সেল ফোন ইউজ করে থাকে সিন্স মে টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরো সালে বাংলাদেশ জয়েন্ট বাংলাদেশে যোগ দিয়েছে এই সাউথ এশিয়ান নেইভার্স তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী এখানে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে একটি লিস্টে সেই লিস্টের 
যারা অন্য অন্য সদস্য তাদের নামগুলো আগে এখানে অ্যাড করা হয়েছে আমরা একটু দেখে নেই ইন্ডিয়া যেখানে তাদের লিস্টে ব্যবহারকারীর সংখ্যা রয়েছে এইট হান্ড্রেড সিক্সটি টু মিলিয়ন প্রায় আটশো বাষট্টি মিলিয়ন অ্যান্ড পাকিস্তানে রয়েছে হান্ড্রেড টুয়েলভ মিলিয়ন একশো বারো মিলিয়ন অন দ্য লিস্ট ওই তালিকায় অফ কান্ট্রিজ দেশের ওই তালিকায় যে দেশগুলো রয়েছে সে দেশগুলোতে উইথ হান্ড্রেড মিলিয়ন একশো মিলিয়ন অর মোর মোবাইল ফোনস ইউজার অথবা তার থেকে বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা তার মানে একশো মিলিয়ন বা তার থেকে বেশি মোবাইল গাড়ির মোবাইল ব্যবহারকারীর সংখ্যা যে দেশগুলোতে রয়েছে সেই দেশগুলো একটি লিস্ট করা হয়েছিল যে লিস্টে দু সালে বাংলাদেশ যোগ দিয়েছে তো মানে দু সালের আগে বাংলাদেশের মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা একশো মিলিয়ন ছিল না দ্য আদার কান্ট্রিজ অন দ্য লিস্ট আর ওই লিস্টে বা তালিকায় অন্য অন্য দেশগুলো হচ্ছে চায়না যেখানে তাদের ইউজারের সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান বিলিয়ন রাশিয়া ব্রাজিল দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন্দোনেশিয়া জাপান জার্মানি দ্য ফিলিপাইন্স অ্যান্ড নাইজেরিয়া তার মানে হচ্ছে চায়না রাশিয়া ব্রাজিল ইউনাইটেড স্টেটস ইন্দোনেশিয়া জাপান জার্মানি ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানের পাশাপাশি বাংলাদেশও একশো মিলিয়ন ব্যবহারকারী বা তারও বেশি ব্যবহারকারী তালিকায় দুই সালে যোগ দিয়েছে এই ছিল আমাদের প্যারা তিনের শব্দের অর্থ শব্দগুচ্ছ এবং বাক্যের অর্থগুলো ওয়েল এবার আমরা প্যারা চার বা অনুচ্ছেদ চারের শব্দের অর্থগুলো আগে জেনে নেব তারপর বাক্যের অর্থ বা শব্দগুচ্ছের অর্থগুলো আমরা জানব প্যারা চারের টাইটেলটি হচ্ছে দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার তার মানে আমরা বুঝেই ফেলেছি এই প্যারাটি হচ্ছে পার্সোনাল কম্পিউটার নিয়ে ওয়েল শব্দের অর্থগুলো জেনে নিয়ে আমরা টেক ফর গ্রান্টেড মানে হচ্ছে মেনে নেওয়া অ্যালাউ মানে হচ্ছে অনুমতি দেওয়া অ্যাক্সেস মানে হচ্ছে ব্যবহারের সুযোগ হোস্ট মানে হচ্ছে অতিথি সেবক বিক্ষাম মানে হচ্ছে হাওয়া অ্যাভেলেবেল মানে হচ্ছে সহজলভ্য কনসিউমার মানে হচ্ছে ব্যবহারকারী ইন্ট্রোডিউসড মানে হচ্ছে পরিবর্তন করা বা দ্বার প্রান্তে নিয়ে আসা এখানে অর্থটা এরকমই হবে ফ্রিভালেন্স মানে হচ্ছে প্রচলন বা প্রাদুর্ভাব বা ব্যাপক ইম্প্যাক্ট মানে হচ্ছে প্রভাব ওয়েল আমরা অনুচ্ছেদ চারের শব্দ গুচ্ছ বা বাক্যের অর্থগুলো এখন জানব টুডে বর্তমানে উই টেক ফর গ্রান্টেড দ্যাট আমরা মেনেই নিয়েছি যে উই হ্যাভ ওয়ান মেশিন আমাদের একটি যন্ত্র আছে দ্যাট অ্যালাও আস যেটা আমাদেরকে সুবিধা দেয় টু অ্যাক্সেস দ্য ইন্টারনেট ইন্টারনেট ব্যবহার করার ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং ওয়ার্ড প্রসেসিং করার ইউজ এ ক্যালকুলেটার ক্যালকুলেটার ব্যবহার করা ওয়াচ টিভি টিভি দেখা প্লে গেমস গেমস খেলা অ্যান্ড ডু এ হোস্ট অফ আদার থিংস এবং অন্য অন্য কাজগুলোর অতিথি শিব অতিথি সেবক হিসেবে কাজ করার ওয়েল তার মানে আমরা বুঝতেই পেরেছি এই সব কিছুই বা সবগুলো সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি পার্সোনাল কম্পিউটার থেকে প্রশ্ন যদি হয় এখান থেকে কি কি ধরনের সুবিধা আমরা পার্সোনাল কম্পিউটার থেকে পেয়ে থাকি বা আমাদের যে মেশিনটি রয়েছে পার্সোনাল কম্পিউটারের সেই মেশিন থেকে কি ধরনের সুবিধা আমরা পেয়ে থাকি প্রথমে আসবে যে আমরা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারি টু অ্যাক্সেস দ্য ইন্টারনেট ও ডু ওয়ার্ড প্রসেসিং আমরা ওয়ার্ড প্রসেসিং করতে পারি ইউজ এ ক্যালকুলেটার আমরা এটাকে ক্যালকুলেটার হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং এটা দিয়ে আমরা টিভি দেখতে পারি গেমস খেলতে পারি এবং অবশ্যই অন্য অন্য কাজগুলোর অতিথি সেবক হিসেবে ইউজ করতে পারি বা দ্য পার্সোনাল কম্পিউটার কিন্তু ব্যক্তিগত কম্পিউটার অনলি বিকেম অ্যাভেলেবেল কেবলমাত্র সহজলভ্য হয় টু কনজিউমার ব্যবহারকারীর নিকট ইন নাইনটিন সেভেন্টি সালে উনিশশো সাল থেকেই আসলে এই পার্সোনাল কম্পিউটার ব্যবহার করাটা ব্যবহারকারীদের কাছে সহজ হয় বা সহজলভ্য হয় থিংস রেলি প্রকৃতপক্ষে সব কিছু টুক অফ সফল হয়েছিল ওয়েন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ যখন মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ওয়াজ ইন্ট্রোডিউসড প্ররিচিতি লাভ করে ইন নাইনটিন সালে তার মানে আমরা উনিশশো সালে যদিও কনজিউমারদের কাছে বা ব্যবহারকারীদের কাছে এই কম্পিউটার সহজলভ্য হয় এবং অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় কিন্তু কম্পিউটার আরও বেশি সফল হয়েছিল বা আরও বেশি সহজলভ্য হয়েছিল আরও বেশি পরিচিতি লাভ করেছিল উনিশশো সালে যখন এই মাইক্রোসফট উইন্ডোজ আমাদের কাছে পরিচিতি লাভ করে বা মাইক্রোসফট উইন্ডোজের ব্যবহার আমরা শুরু করি অ্যান্ড ইটস কোড এবং এটা বা যেটা ভালো হয়েছিল দ্যাট ইজ ওয়াজ দ্যাট ইজ ওয়াজ সেটা হলো সিন্স উইদাউট দ্য ফ্রিভালেন্স অফ কম্পি পার্সোনাল কম্পিউটার্স ব্যক্তিগত কম্পিউটারের প্রচলন ছাড়া দ্য ইন্টারনেট উডেন্ট হ্যাভ হ্যাড ইন্টারনেট হতো না নিয়ারলি অ্যাজ বিগ অ্যাজ ইম্প্যাক্ট অ্যাজ এত ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টিকারী 
ইট হ্যাজ এভার সিন্স এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তার মানে এই পার্সোনাল কম্পিউটার যতটুকু না প্রভাব আমাদের জীবনে ফেলেছিল তার থেকে বেশি প্রভাব ফেলেছে যখন থেকে আমরা এই পার্সোনাল কম্পিউটারে ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুরু করি ওয়েল এই ছিল আমাদের অনুচ্ছেদ চারের শব্দগুচ্ছ এবং শব্দের অর্থগুলো আশা করি তোমরা অনুচ্ছেদ চার পর্যন্ত খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ আমরা আজকের এই ক্লাসের সর্বশেষ অনুচ্ছেদ আই মিন প্যারা ফাইভ নিয়ে এখন আলোচনা করব প্যারা ফাইভের শব্দের অর্থগুলো আগে আমরা জেনে নেব খেয়াল করি আমরা প্রথম শব্দটি হচ্ছে আর্থ মানে হচ্ছে পৃথিবী হাইটেক মানে হচ্ছে উচ্চ প্রযুক্তি স্যাটেলাইট মানে হচ্ছে উপগ্রহ ইনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে তাৎক্ষণিক কমিউনিকেশন মানে হচ্ছে যোগাযোগ মার্ক মানে হচ্ছে চিহ্নিত করা কমেন্টস মানে হচ্ছে শুরু বা আরম্ভ করা জার্নি মানে হচ্ছে যাত্রা স্পেস মানে হচ্ছে মহাশূন্য অ্যাক্টিভ মানে হচ্ছে সক্রিয় ব্রডকাস্ট মানে হচ্ছে সম্প্রচার করা ক্যারিড মানে হচ্ছে বহন করা বা বহন লাইট মানে হচ্ছে বেতার যন্ত্রে প্রচার করা ইনকর্পোরেটেড মানে হচ্ছে একত্রিত বা অন্তর্ভুক্ত ইনোভেশন মানে হচ্ছে আবিষ্কার বা নতুনত্ব এক্সেপ্ট মানে হচ্ছে ডিম্বাকৃত মানে ডিমের মতো দেখতে অরভিট মানে হচ্ছে কক্ষ ট্র্যাকিং মানে হচ্ছে অনুসরণ সার্ভালিয়েন্স মানে হচ্ছে নজরদারি এক্সপ্লোরেশন মানে হচ্ছে অনমেশন বা অভিযান বলে এখন আমরা ইউনিট প্যারা ফাইভের শব্দগুচ্ছ বা বাকের অর্থগুলো জানবো খেয়াল করি আমরা পিপল অন আর্থ পৃথিবীর মানুষ মে টেক ফর গ্রান্টেড হয়তো গ্রহণ করেছে টুডেস হাই টেক ওয়ার্ল্ড অফ সেলফোন আজকে সেলফোনের উচ্চ প্রযুক্তির বিশ্বকে জিপিএস অ্যান্ড দ্য স্যাটেলাইট হাই অ্যাবভ দ্য প্ল্যানেট গ্রহের উপরে যে উচ্চ জিপিএস বা স্যাটেলাইট রয়েছে দ্যাট মেক ইনস্ট্যান্ট যেটা করে তুলেছে কমিউনিকেশন পসিবল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সম্ভাবনাময় তার মানে পৃথিবীর মানুষ খুব সহজেই গ্রহণ করে ফেলেছে এই উচ্চ প্রযুক্তির সেলফোনকে এবং গ্রহের উপরে যেই জিপিএস বা স্যাটেলাইট রয়েছে যেটা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে খুব সম্ভাবনাময় করে তুলেছে বাট ইট অল কিন্তু এই সব কিছুই বিগেন ফিফটিন ইয়ার্স এগো এই সব কিছু যেটা সহজ হয়ে করে সহজ হয়েছে বা সহজ করে তুলেছে আমাদের জীবনকে সেটা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশ বছর আগে উইথ ওয়ান জায়েন্ট স্পেস বেলুন বিশাল মহাশূন্য বেলুনের মাধ্যমে টেন জুলাই নাইনটিন সিক্সটি টু উনিশশো বাষট্টি সালে দশই জুলাই মার্ক দ্য বার্থ জন্ম চিহ্নিত হয় অফ স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগের তো উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ শুরু হয় প্রথম উনিশশো বাষট্টি সালে দশই জুলাই অন দিস ডে ওই দিনে দ্য টেলস্টার স্যাটেলাইট কমেন্টস প্রথম যেই স্যাটেলাইট টেলস্টার স্যাটেলাইট শুরু করেছিল ইস জার্নি এটার যাত্রা ইন্টু স্পেস মহাশূন্যে অ্যান্ড বিকেম দ্য ফার্স্ট এবার এবং হয়েছিল সর্বকালের প্রথম অ্যাক্টিভ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট সক্রিয় যোগাযোগ উপগ্রহ তার মানে হচ্ছে উনিশশো সালেই প্রথম এই উপগ্রহের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার শুরু হয় বা জন্ম হয় এই দিনেই টেলস্টার স্যাটেলাইট নামক উপগ্রহটি প্রথম তার যাত্রা শুরু করে মহাশূন্যে এবং এটাই সর্বকালের প্রথম সক্রিয় যোগাযোগ উপগ্রহ হিসেবে তার যাত্রা শুরু করে ইট ক্যারিড দ্য ফার্স্ট লাইভ ট্রান্স আটলান্টিক এটাই প্রথম আটলান্টিকের উপর পার হতে সরাসরি পার হয়েছিল সরাসরি টিভি ব্রডকাস্ট বা সরাসরি পার করেছিল টিভি ব্রডকাস্ট টিভি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে টেলস্টার ওয়াজ বিল্ড টেলস্টার প্রথম নির্মিত হয়েছিল বাই এ টিম একটি দল দ্বারা অ্যাট বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিজ ইন ইউএসএ এই উপগ্রহটি প্রথম তৈরি হয়েছিল একটি দল দ্বারা এবং এই দলটি তাদের এই উপগ্রহ তৈরি করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন গবেষণাগারে অ্যান্ড ইনকর্পোরেটেড এবং একত্রিত হয়েছিল মেনি ইনোভেশন অনেক নতুন আবিষ্কার সমূহ সাচেস যেমন যে নতুন আবিষ্কারগুলো ছিল দ্য ট্রান্সিস্টর অ্যান্ড দ্য থ্রি সোলার প্যানেলস ট্রান্সিস্টার এবং ছত্রিশশো সোলার প্যানেল দ্যাট পাওয়ার দ্য স্যাটেলাইট যেটা উপগ্রহটিকে শক্তি সরবরাহ করত মূলত এই উপগ্রহটাকে শক্তি সরবরাহ করতেই হচ্ছে এই ছত্রিশে সোলার প্যানেলের ট্রান্সিস্টার টেলস্টার প্রডিউসড ফোরটিন ওয়ার্ডস টেলস্টার চোদ্দো ওয়ার্ড পর্যন্ত উৎপন্ন করতে পারত অ্যান্ড রিলাইট এবং প্রচার করত দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড নন পাবলিক টেলিভিশন পিকচার এটার প্রথম এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল অন ইলেভেন জুলাই নাইনটিন সিক্সটি টু উনিশশো সালের এগারো জুলাই 
তার মানে এই টেলস্টার উপগ্রহটি মূলত চোদ্দ ওয়াট উৎপন্ন করতে পারত এবং এটি প্রথম তার বেসরকারি টিভি চ্যানেল প্রচার করেছিল উনিশশো বাষট্টি সালের এগারোই জুলাই দ্য স্যাটেলাইট খুটখেরি উপগ্রহটি বহন করত সিক্স হান্ড্রেড বয়স কল অ্যান্ড ওয়ান ব্ল্যাক ওয়ান হোয়াইট টিভি চ্যানেল এই স্যাটেলাইট উপগ্রহটি প্রায় ছয়শো বয়স কল বহন করতে পারত এবং একটি সাদা কল টেলিভিশন ফ্রম অ্যান এগ শেপ অরবিট একটি ডিম্বাকৃতির কক্ষপথ থেকে তার মানে এই যে ডিম্বাকৃতির কক্ষপথটি ছিল এই কক্ষপথ থেকে প্রায় ছয়শো বয়স কল এবং একটি সাদা কালো টিভি বা চ্যানেল সাদা কালো টিভি চ্যানেল এই কী বলে উপগ্রহটি বহন করতে পারত টুডে উই ইউজ স্যাটেলাইট বর্তমানে আমরা উপগ্রহ ব্যবহার করি ফর জিপিএস টিভি রেডিও জিপিএস টিভি রেডিওর জন্য এই স্যাটেলাইট ব্যবহার করে থাকি ওয়েদার ট্র্যাকিং আবহাওয়া বার্তা অনুসরণ করার জন্য মিলিটারি সার্ভালায়েন্স সামরিক নজরদারির জন্য স্পেস এক্সপ্লোরেশন মহাশূন্য অভিযানের জন্য গ্লোবাল কমিউনিকেশন বৈশ্বিক যোগাযোগ যোগাযোগের জন্য অ্যামাং আদার থিংস অন্যান্য কাজের মধ্যে ওয়াল স্যাটেলাইট দিয়ে আমরা অনেক কাজ করে থাকি অন্যান্য কাজগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজগুলো আমরা করে থাকি সেই কাজগুলো হচ্ছে জিপিএসের জন্য টিভি রেডিও ব্যবহারের জন্য ওয়েদার ট্র্যাকিংয়ের জন্য বা আবহাওয়া বার্তা অনুসরণ করার জন্য মিলিটারি সার্ভালায়েন্স বা সামরিক নজরদারির জন্য বা মহাশূন্য অভিযানের জন্য যাকে বলে আমরা স্পেস এক্সপ্লোরেশন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য বা গ্লোবাল কমিউনিকেশনের জন্য এই স্যাটেলাইটকে আমরা এখন ব্যবহার করে থাকি ওয়েল এই ছিল আমাদের প্যারা ফাইভের শব্দের অর্থ এবং শব্দগুচ্ছ বা বাক্যের অর্থগুলো আশা করি ক্লাসটি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ প্রত্যেকবারের মতো যেটা আমরা সবার শেষে দিয়ে থাকি সিনোনিম এবং অ্যান্টোনিম প্যাসেজের ক্লাসগুলো আমরা বারবার বলে থাকি প্যাসেজ পড়ার পর অবশ্যই শব্দের অর্থ বা সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো সাথে পড়ে নিতে হবে এছাড়া আমাদের মাল্টিপল চয়েসে ভালো করার কোনো সম্ভাবনা নেই ওয়েল আমি এইখানে এই প্যারাগুলোর শব্দের অর্থ এবং সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো অ্যাড করেছি তোমরা ক্লাসটিকে ডাউনলোড অথবা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও এরপর শব্দের অর্থগুলোর সাথে সাথে সিনোনিম অ্যান্টোনিমগুলো মুখস্ত করে নিতে পারো well এই ছিল আজকের আমাদের এই ক্লাস ওয়েল আশা করি ক্লাসটি তোমাদের সবার ভালো লেগেছে পরবর্তী ক্লাসে ইউনিট টু লেসন ওয়ানের বাকি প্যারাগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সে পর্যন্ত ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো অবশ্যই এডোকের ক্লাস টোনটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আল্লাহ হাফিজ जो भिडियो भलो लागे कमेंट करते भूलें ना यकम आओ भिडियो पे चैनल के सबस्क्राइब कर